你为什么求我？因为死是这个世界上最简单的事情，活着才是最难的。你怎么可以做最简单的事情呢？活着，活着有什么意义呢？小南，有时候我们活着，不光是为了我们自己。你想想。如果你死了，你爸妈怎么办？他们会不会很难受？在这个世界上，受苦受难的人有很多。无论怎么样，我们都不能失去活下去的勇气。骤然，这条路真的好难走啊！但是这里有我们的梦想啊！即使再难走，也要走下去。我们都应该明白，在成功这条路上是没有捷径的。我一开始就不应该走捷径的。我应该知道，每个人都有每个人的命。比我好，你真的觉得我的命比你好吗？你真的以为我会是灰姑娘吗？那你跟主编，我和主编之间。董事长逼他相亲，他不愿意，所以我是他用来应付董事长的假的女朋友。你知道为什么在众多的女同事当中，他会选择我作为他的女朋友，陪他演这出戏吗？为什么？因为他感觉。在众多的女职员里，我是他最瞧不上的。而在这段虚假的爱情里，他可以保证自己没有一丝的可能会爱上我。而我呢，也是一个有自知之明的女孩。我不相信王子和公主的童话，我也不会对这段虚假的爱情抱有任何希望。对不起，周然姐，我不知道，原来你承受了这么多。没关系，命运对我的安排让我无能为力，但是我们唯一能做的，就是让我们自己变得更好。别这样，别着急，你先坐下。我喜欢你这样的。我问你个问题。说。你答应我的是真的吗？哼。知道你们张总跟我什么关系吗？他欠我的，他有求于我，我想让他干什么，他就得干什么。那你怎么才能证明呢？当然是要用行动证明。我现在就要用行动证明给你看。哎，别急呀、啊，臭死了！先去洗澡。洗澡？嗯。等我。OK。想怎么处罚我都行，悉听尊便。女侠，我真没想到，你还真的是个女侠
，我没有想到会影响到公司。你自己傻，能不能不要把别人也当傻子？你以为夏有君是什么人？你以为你隐藏的很好吗？你知不知道你的行为让公司损失了多少？对不起，主编，我给公司带来的巨大损失，主编可以责罚我。对不起有用吗？你会改吗？至少这样，主编心里能够舒服一点。这个送给你，拿着。给我的。对啊，给你的。虽然我觉得你身材没我好，长得也没我漂亮，人也没有我聪明，但是你替小南出头的事情，还真的挺仗义的。我突然发现，你也没有那么讨人厌了。是吗？哎，你还记得那个明星唐韵拍摄杂志封面那些没 P 图的照片被泄露的事情吗？怎么会忘呢？当时应该是有人故意用我的电脑发的那些照片，不过后来查了也没查出什么结果。是，对不起啊，做亏心事的感觉真是太难受了。我也想像你这样，坦坦荡荡的，所以我希望你能原谅我。当然了，你也可以不原谅我。我现在就去找主编，告诉他真相。事情就是这样，任凭他处罚我，下不为例。谢谢。啊。进来，主任，你来了。董小姐，你怎么了？你你坐吧。没什么事，就是胃疼，有毛病了，也算是职业病吧。就没想到这次疼的这么厉害，这么突然。为什么给我打电话？想找你给我帮个忙。你知道我在这儿也没什么朋友。那他呢？你是说荣轩吗？他应该不希望我们之间再有什么牵扯了。过去的就让他过去吧，我们不要再互相麻烦对方了。而且这次发布会结束之后。我们也不会再见面了。你知道，有些事还是女生做方便点，所以我才给你打电话。我想请你帮我去家里拿一些换洗衣物和洗漱用品。希望你不要告诉荣轩我在医院。我知道了，谢谢你愿意帮我。应该的，上次的事情
还没有找机会给你道歉。过去的事就不要提了，都是误会。谢谢你。爱情对于每个人来说都是自私的。我并不想让叶荣轩知道董思妍生病的事情，可是为什么我的心里一直惴惴不安？比起自私，爱情更应该心安理得。董思妍心里一直没有放下叶荣轩，我应该给他们一个面对彼此的机会，让彼此心安，这样才能真的放下。董小姐病了，主编，主编，我知道了。你不去看看他吗？我觉得，不管你们过去发生过什么，你都应该去看看他。思燕，你这是怎么了？没事，胃疼，老毛病了。你怎么知道的？我今天刚好拍摄你们公司的模特，他们告诉我的。你为什么不告诉我？没什么大不了的，不想麻烦你就自己来。你再这样，你的身体会垮掉的。你放心吧，我答应你，我以后好好吃饭的。他知道你在医院吗？你好像很喜欢读我写诗啊！你这是自己跟自己过不去啊！明明就没有忘记过去，却还在这里逃避。周助理，我提醒你，你管的有点多。你作为感情世界里的一个失败者，你没有资格在这儿跟我谈什么感情感悟。是啊，失败者。的确，我只谈过一次恋爱，而且还被人甩了。在你眼里，我确实是一个失败者，但是我自己不这样认为。虽然我只有一段感情经历，但是我从中走出来了。我可不像你，不仅没有从感情经历里走出来，而且至今还在折磨你自己。你觉得你这样就叫做成功吗？我是你的上司，你是我的下属。你不谈恋爱，是因为没有人想跟你谈恋爱；我不谈恋爱，是因为想跟我谈恋爱的人太多了。你这个人怎么能这么自大呀？哦，喜欢你的人太多，是啊。他们都喜欢你家里的钱呀。我呢不谈恋爱，并不是因为找不到喜欢的人，而是因为我看重自己的感情。我的下一段恋爱要么不开始，要么就在一起一辈子。你不谈恋爱不是因为喜欢你的太多，而是因为他们呢都不是真正喜欢你这个人。你不觉得你很可悲吗？你是逼我把你辞退吗？可以啊，你是我的上司，你想辞退你就辞退我。董小姐的东西我放在那儿了，去不去随你。董小姐的东西我放在那儿了，去不去随你。
，周然，你这是在做什么？不是你要他去的吗？不是你要他勇敢面对自己的过往吗？不是你说只有坦然面对才会放下吗？可现在你是在后悔吗？谢谢你来看我。你别误会，我这次来，一是担心后面发布会受影响，二是有东西要还给你。上次你来我家，刚好东西落不来。我先走了。都过来了，不进去坐坐吗？公司还有事，我就不做了。既然你还有别的事要忙，那我也不留你了。你怎么了？我扶你，来，先坐下。你还好吧？吃点东西，那我给你买点吧。我想吃你做的面。发什么疯呢？顾顺友，怎么了？心情不好啊？没有啊。就你勇于奉献，就你活该，活该一直单身，就你没有男朋友。好了，我不说了。叶文轩，你有那么好吗？说不上哪里好。那不妨考虑一下，退一步海阔天空。你什么时候来的？刚来没多久。为什么会来这儿？跟你一样，心情不好呗。顾大摄影周围那么多女孩，难不成你也是为情所伤？我在你心目中就是一个放浪形骸的花花公子。难道不是吗？当然不是了，我是为了一个朋友难过的。在我心里啊，顾大摄影可是个不会难过的人。这个世界上，能让我难过的人。确实很少，不过你算一个。我才不信呢！来看我眼睛
，你干嘛？难道你没有看到我眼中的你吗？你，你以后不要再开这样的玩笑了。洋洋，哦，爸爸有东西给我们看。妈，准备好了看。哇，哇，好棒啊！这个是我，这个是菲菲姐姐。那大画家，你呢？我不在画里，漂不漂亮？你看。嗯，艺术家，你能放我房间吗？你都还没好好欣赏呢，就喊着放你房间。洋洋。我觉得这幅画呢，很适合拿去参加比赛。这不适合比赛吧？就是一个很普通的生活画面。你不是说艺术源自于生活吗？这就是最好的主题啊！哎，给你吧，比什么赛啊？艺术家，我支持你，加油！真的吗？嗯。哎，先别玩了。说正事儿呢，能不能成？这次真是得靠你了，曼曼。这局，我是帮你撺掇成了。我舅舅下边主管这事儿的王总，应该马上就过来。为了你这事儿，我可是真的努力了。你不知道我是喝了多少顿大酒，都吐了多少回了。真是谢谢了。你放心，这份情谊我肯定记下了。你不知道这段时间我也天天喝，再喝下去我也受不了了。不是。我说那小子是烧了多少高香啊？还是上辈子拯救银河系了呀？你替他做这么多，他知道吗？这是我准备的惊喜，肯定不能让他知道呀。看看人家一脸幸福的样子。我,我警告你啊，我俩可都是单身狗，晒幸福别在这儿晒。哎呦，王总，您可是来了。哎呀。你舅舅亲自画画的，我敢不来吗？是是是，来，我给你们介绍一下，这是负责星光体育场对接项目的徐曼。我们可是发小。王总你好，我是徐曼，这是我名片。那我们大家先入座吧。入座入座。您坐您坐。去睡吧，啊，小心在这感冒。嗯，哎呀，我说小徐啊，你你怎么天天出去喝成这样？你说一个年纪轻轻的姑娘，你怎么？妈，这我来就行了，你先去睡吧。你能行吗？哎，可以的。徐曼，徐曼。哦，对了，给他倒杯水让他喝。知道了。是不是又喝多了？可不，哎，你说说，年纪轻轻的闺女，天天早出晚归的，每天都喝成这样，以后的日子不知道怎么过。你说这郭瑞他到底怎么想的呀？我能说什么呀？我还是闭嘴吧。还说呢，不能用我的标准去要求别人。要是用我的标准，他这样子，他就是不守妇道。这年纪轻轻的，焦里焦急，还没结婚呢就住在一起了，天天出去喝酒，你说让村里人知道了，还不得笑话死啊？发病了吗？嗯，头还是有点晕。要不要喝水啊？你
怎么又出去喝酒？公司应酬。咨询公司有这么多项目。现在爸妈住在这里，这段时间你就不要再去应酬了，好吗？爸爸妈妈是不是不喜欢？不是，只是他们认同的生活方式，跟你认同的不太一样。让你为难了，对不起。我只是不希望你们之间有什么误会。我答应你，等我拿下这个项目之后，我就早点回家，做一个好妻子。好，相信我。主编刚刚出去了，出去了。对，有一件事情他得亲自去处理。嗯、啊，董事长，主编不知道你要来，我这是给他打电话，让他赶紧回来。啊，不用了，我今天是来找你的。找我？荣轩去了哪里？你应该很清楚。董事长，我我知道。你是个善良的女孩，可是有些事情不会因为你的善良而得到别人的善良的回报。你的善良有可能会让你失去更多。医生不让你出院，为什么非要回来？不喜欢待在医院，总感觉医院。很冷清，很压抑。你先休息一下吧，我给你做点吃的。嗯。烟煮好了，吃了吃吧。放这。当不了父亲。董事长，您说的我都明白，但是我心里也有一个疑问。为什么你不喜欢他？他身材样貌都无可挑剔，性格也温柔和气，是个很完美的女人。应该没有人不喜欢他那样的女孩吧？他的确是很完美，可他就像一束花一样，越是美丽，毒性就越强。我不明白董事长话里的意思。你不用明白，你只需要记住，好好把握你的男朋友。都已经三年没有吃过你给我煮的面了。我记得那个时候。我为了保持身材，总是节食减肥，后来把胃给饿坏了。你知道了之后，每天晚上都会给我煮一碗面，还要看着我把它吃完。你说，就算有一天我吃胖了，你
一身赘肉，不再漂亮了，你也会一直陪在我身边，给我煮一辈子的面。过去的事情我都已经忘了。是啊，面还是原来的味道，但是人已经变了。人总不能活在回忆里面。昨天的太阳晒不干今天的衣服，该忘的就应该忘掉。人总是应该往前看。往前看，你知道吗？这几年。每当我对生活失去信心的时候，都是靠这些回忆支撑我活下来。对我而言，没有什么明天。这些回忆就是我生活的全部了。你现在让我把它忘了，我真的不知道我该怎么放。你不好过，我就好过吗？你以为只有你会难过？你知道我这三年是怎么熬过来的吗？你为什么要回来？我不知道过去究竟发生了什么，但是董事长不愿提及，我就不会再问。我之所以让主编去见他，是因为我不希望主编跟我在一起的时候。心里还想着其他的人，这样对我，对荣轩，都不公平。你就这么有自信，他会回来？我不是自信，我是相信命运会有最好的安排。有时候，一个人念念不忘的不一定是爱，也许是遗憾和不甘心。可回忆始终是回忆，如果他想把回忆变成现实。也许最后会换来失望。我们怀念的不一定是某一个人，而是和那个人在一起的自己。你说的挺有道理的，不过很多事情不是一朝一夕就能说得明白。我还是希望你能够好好的守护自己的爱情。我明白了，谢谢董事长。这个周末，你能陪我到医院去检查吗？当然可以了。不要让荣轩知道。我明白的，董事长。<笑>我先走了。荣轩，对不起，我真的是有苦衷的，你相信我。一句苦衷就想抹掉过去三年吗？我不想听你来诉苦，你相信我，我真的一直都是爱你的，你在我心里从来都没有离开过，我们的爱也从来都没有离开过。思妍，我希望你能认清现实，我们都回不去了你真的不爱我？你心里一点我的位置都没有了吗？对不起，我不会再接受你。为什么？因为我有女朋友。你骗得了别人，但是你骗不了我。柔然只不过是你拿来逃避自己感情的挡箭牌而已。就不可能会爱上那样的女人。是。她不漂亮，也不温柔，但她很善良。跟她在一起，我很开心。她比你强百倍。你为什么要这么说？你如果不爱我了，你为什么要来看我？你为什么要来给我煮面？思妍，我希望你不要误会。即便是一个普通朋友，我也会这么做。况且我只是担心后面的发布会。如果没，不可能。一定是骗我的！我知道你心里一定还爱我。不要去。
怎么了？看你一副愁眉苦脸的样子，还能怎么了？心情不好，感情问题。嗯，我现在连叶荣轩在哪儿都不知道，甚至不知道我自己的未来在哪儿。行啊，你想想我就知足吧，没了爱情，至少还有工作啊。哪像我，找工作都找了几个星期了，一个结果也没有，一穷二白。那个画家呢？你们两个真的做成朋友了？算是吧。至少你还有希望啊！万一哪一天赵中人突然想明白了，不就把你娶回家了吗？可是你看看我。还在追逐一些虚无缥缈的梦境。你没听过一句话吗？勇敢的人追逐爱情，保守的人渴望婚姻。你比我勇敢。其实爱情和婚姻是每个女生都要追求的。婚姻呢，就像是保暖外套；爱情就像是蕾丝内衣，前者给你外在的温暖体面。后者给你贴身的尊贵满足。如果你只穿了外套呢，别人不会在乎你有没有穿内衣。如果你只穿了内衣，冬天来了，你就会感觉很冷。但是这两样东西都挺贵的，咱们没有足够的钱买两样，所以有些人选择了外套，有些人选择了内衣，还有很多人什么都没有，那就裸奔了。天哪！活到最后，会不会那么惨啊？那就让姐来好好给你分析分析你的战斗值。周芷若现在已经练成了九阴真经，你要我拿什么跟他对决啊？可是张无忌最后娶了赵敏啊！对啊，张无忌。最后和赵敏在一起了。嗯，那人家周芷若那么漂亮，人还温柔，为什么张无忌选择了赵敏，不选择周芷若呢？那赵敏到底和周芷若哪里不一样啊？不要脸呢、啊！你想想看，在张无忌和周芷若的结婚典礼上，周围全是赵敏的死掉，但他单刀赴会抢亲。范瑶劝他说：“人生不如意十有八九，既如此，那也是没有办法勉强的事了。”结果赵敏回答他说什么：“我偏要勉强。”这么晚了，你来干什么？我来给主编送资料啊！你看，这是我们最新的杂志选题。主编，您看一下吧。
你知不知道现在不是上班时间？啊，我当然知道了，这些都应该是主编上班时候做的，但是主编今天没有来上班，不是你说的吗？今日是要今日毕业。你来还有什么事吗？没什么事啊。董小姐的病怎么样了？她已经出院了，不过还需要别人照顾。所以，你这一天一直在医院照顾她。怎么，你吃醋啊？才没有，我吃什么醋啊？董事长今天来找我了，要我看住你。鉴于我跟你这种恋爱关系。建议主编事务繁忙，照顾人这种事情怎么能由你来做呢？所以我决定了，从明天开始，我去他家帮你照顾董小姐。哎，你干嘛、啊？你脑子是不是有毛病？你是不是没有想到会这么伟大？你伟大起来还真是令人发指。千万不要被我这种情操给打动了，我的优点还有很多。我觉得啊，你应该去做个全面的脑部检查。你什么意思啊？我这在帮你解忧。你该不会是爱上我了吧？我爱上你了，又怎么样呢？啊？如果你爱上我，咱们的关系就算终止。